你在干什么？你进来为何不敲门呢？我方才从门缝里看见你很专心的在做功课，我就不好意思打扰你嘛。我没在做功课，我在写家谱。家谱？嗯。每当有新人进入家族，便会有我把他的名字添到家谱上。你写家谱，可是你，你才九岁啊！正是因为我才九岁，不是你这种奸诈的大人会坑骗别人，所以我写家谱才不会有失偏颇，是吗？好，那让我来看看你把我写的怎么样。长孙无恨，中原和亲郡主。花容月貌，切，小屁孩，芳菲妩媚，哎呦，巧舌善辩，嗯，心怀城府，嗯，所思计谋，阴险毒辣。等等等等一下，你写这些是什么呀？我我哪是你写的这样啊？好吧，我承认，描写你容貌的用词是夸大了一些。前面还好吧？我说的是后面，后面那里，你倒是说说，我怎么心怀城府、阴险毒辣的？你上次教我打牌，就教我怎么骗人、怎么样记，和哥哥们交朋友，不是心怀城府是什么？还有上次选美比赛，你过河拆桥、蛊惑人心，还有三哥亏了好多钱。这个怎么会是心怀城府、阴险毒辣呢？呃，这个呢，不过是我们大人世界中的一种一种交际。在我们大人世界中呢，迎合别人是对别人的一种基本尊重。那么，至于你三哥嘛，我承认我对他是有那么一丁点的不讲道义。不过，赌博本来就是不对的呀。所以，我也是幡然醒悟，才决定拆穿他的。我这个应该是叫做“不畏强权，嫉恶如仇”才对。对对对，写写写，写上去。嗯，善于包装自己的阴狠大毒，佛口舌心，嘴高境界。听我在说话呀！你，你干嘛？你的家谱我先替你保管。凭什么？因为你写的这些根本就不是我，你对我还不够熟。等之后你够认识我了，你再把我贴到家谱上也不迟。嗯。心怀城府，阴险毒辣。哎呀，你这小屁孩哪懂这些词有多么严重？要你真这么写我，世人以后得怎么看我？很严重吗？当然严重。我的这些作为啊，和你写的这些词皮毛都沾不上。你的词，哼哼，我不配。那你就和我说说看，谁能配得上这些词儿？嗯长沙公主吧，长沙公主是谁？长沙公主是当今大唐的长公主，皇上的掌上明珠。不过啊，因为皇上太疼爱她这个长公主了，所以就任由她嫁给她自己心爱的男人，而逼死了那个人的结发妻子。还有吗？还有还有，听说啊，她常常买官卖官，党同伐异。在朝中啊，颇具威名。当初啊，要不是我抽中了那只和亲的签，来和亲的可能就是他。到时候
，你们就知道他的厉害。他真有那么厉害？当然，要是我跟他的故事写成一部宫斗剧，我最多啊活不过三集。听你这么说，我还真想会一会他。哎呀，你是见不到他啦，他那么神娇肉贵的，除非你去长安，不然你这辈子都见不到他了。长沙公主，你怎么会来相雄啊？我是去无极国和亲，路过这里便来瞧瞧你。我最好的朋友上官红杏。<笑>公主，我叫长孙无恨。<笑> Sorry， <笑>没关系。嗯，不过公主，你要去无极国和亲，可是你不是已经嫁人了吗？我那短命的夫君，盗用我的名义买官卖官，犯下了大错，被父王赐死了。我那夫君借我之名在朝野上乱政，败坏了我的名声，朝中是无人敢娶我了。父王害怕我留在长安会遭人非议冷眼，所以特为我寻得了一位骁勇善战又英俊潇洒的乌鸡国王子。与我和亲，真的啊！可是，公主和亲的队伍，怎么只有你一个人啊？说来你也许不信，我这一路上遇到了食人花、雪怪，还有会喷火的龙。我信，我信，我也是，我也看到了。所以我这次来相雄，一来是为了看看你，我最好的朋友西门无恨。<笑>随便。再则，我上月入相雄的时候，听得你颇有威望，丈夫也十分疼爱你，所以想来跟你学习一下，将来如何做一位有所成就的和亲公主。公主，你谬赞了。那待会儿我就带公主去见见我的五位夫君。五位。这位是我的朋友，他要去乌鸡国和亲，途中经过象雄，所以就特意来看看我。他就是当今大唐的。我还是自我介绍吧，我就是来自大唐的长孙无恨君主。对不起了，诸位，吴恨来迟了半年。这三年半来，我经历了许多令人难以置信的坎坷。和亲的队伍也都死光了，和亲的东西也被马贼抢走了。您，这熟悉的开场白，好像在哪儿听过。太奇怪了，为什么马贼总是只抢财，不劫色？四哥，会不会又是你粉丝冒充的？不太像啊，看他的精神状态，很正常的样子啊。好了，你方才说的和这位新来的长孙郡主所说的几乎一样，那请问为何你晚来了半年呢？嗯，说来蹊跷，这一路上总有人想暗杀我，我也是为了躲避追杀，所以才耽搁了时间。若你是长孙郡主，那先前来的这位，他是谁啊？我怀疑是敌国派来冒充我的细作，和一路上要暗杀我的，是同一伙人。哦，当然，我也知道口说无凭，我可以证明我才是真的。和亲的公文诏书画像都在这儿了。
。哇，金丝绸的，这得花多少银两啊？我也知道这些东西都可以伪造，我还有可以证明自己的办法。你有什么办法？自然是与这位假的长孙无恨比试一番。是将门出身，所以无恨从小习武，最擅长的就是骑射。我愿意这位女子比试射箭。你先，我热身一下。十环。九环，有备而来啊！别慌，别慌。十环，现在交换射手，轮到一号长孙无恨。四环，啊，四环，还有机会，还有机会，啊，啊，拖把，哎呦，虽然输了，气势不能输。看我的，力挽狂澜！啊啊啊、我太久没练手生，从前。我至少也能射个四环五环的，<笑>早知道你会说你手生，那既然这样，我们换文如何？好，既然是来自大唐的和亲郡主，为了传扬我国的文化，在出发之前，皇上应该让我们做好了准备才走的，所以他应该不会派一个一无所长的郡主来吧？既然这样。几位公子出题，考考我们如何？看我们谁能答得上来，谁就是真的长孙无恨。也好，老五，那你出题。好，那一号长孙无恨，请听题。嗯。请问，天文学家孙一行制定的大眼力。较为准确的反映了什么规律？大严厉，是是是菜谱吗？二号长孙无恨可以抢答，是太阳运行的规律，正确。请听第二题，请问以下三个选项，哪一项是盛唐名医孙思邈所著？孙思邈 ，A 四步一点 ，B 千金方 ，C。《唐本草》，请作答。哎，我选 A， 五步一点。十四步。二号长孙无恨，请选择 B， 千金方，正确。哇，请听下一题，请问平板印刷与孔板印刷的区别是什么？是 A。这不是选择选择题啊！哎，平
平板印刷采用的是间接法，先将图文印在橡皮滚筒上，图文邮政变反，再由橡皮滚筒转印在纸上。红板印刷又称丝网印。采用的是绢布、金属合成的丝网，还有蜡纸为印板。先将部分图文镂空成细孔，再用刮板或者墨滚使油墨渗透在成印物上。啊，好厉害！完全正确，你很聪明。过奖了。其实我觉得这些题都不算什么难题。我想，任何一位大唐的肩负使命的和亲郡主。都能答得上来。下阿姨他们一定觉得，长沙公主才是真正的长孙无恨。我要怎么证明我才是真的呢？要不让他们看看郡主屁股上的胎记？他们哪会知道真的郡主屁股上有块胎记？我就不明白了，为什么长沙公主要冒充我呢？贱婢，你下去，我有话同他讲。郡主，我是来向你坦白的，上官红杏。你是故意的吧？我就是故意要冒充你的。你不是说你要去乌鸡国和亲？难道难道这些都是骗人的吗？和亲是真的，不过乌鸡国的王子在我走到半路的时候就死了。按照他们的惯例，我要改嫁给他们的国王，可是国王是个年近七十的老头子，我不甘心。我是郡主，你是公主，你怎么能冒充我啊？正因为你是郡主，我是公主，我才更不甘心。我生来就比你高贵，而且我那么努力，那么优秀，而你却什么都不会。凭什么你能在相雄树立威望？凭什么你的丈夫个个年轻英俊？凭什么你过得比我好那么多？我当年明明，明明就是因为倒霉才被拉去抽签凑数的。你，你说的。好像我中了头彩一样。也许当年先抽的人是我，就不会是这样的结局。你什么意思啊？总之，冒充你是我不对，所以我可以给你一个逃命的机会。你会趁着夜深，我放你走；要么，你装成畏罪潜逃的样子，再也不要出现；要么，你替我去乌鸡国和亲。从此，我就是长孙郡主，你就是长沙公主。否则，明天一早，你假冒和亲郡主的事一旦报告给象雄国王，你就会被立即处死。我，哎、你没有时间了，赶快选吧。小心，小心点。在这儿，他不用选。你
你们什么时候开始怀疑我的？我们没怀疑你，我们根本没相信过你。对啊，对啊。我们与吴汉相处已经快半年了，虽然他什么都不会，不过他绝对不是一个说谎的人。对啊，对啊。<笑>我们对吴汉的信任是百分之百。对啊，对啊。我们本来是来安慰吴恨的，没想到却看到这一幕。既然如此，我一会儿就派一队人马，继续护送长沙公主，前往乌鸡国行使和亲的使命。对啊，对啊。嗯，我我不要，我不要去和亲，我不要。你当真要放我走？我是不该放你走。和亲是国家大事，若是一个公主的和亲能换来两国止战，百姓能过上安定的日子，那她就应该为了国家大义牺牲自己，履行她作为一个公主的责任。但是我知道你之后会面临什么样的生活，所以我尊重你的决定。可以选择去和亲，也可以选择找一个地方隐姓埋名的生活。这些盘缠，足够你余生做个小买卖之类的了。谢谢你，上官红星。哼，到底谁是上官红星？作为报答，我告诉你一个秘密吧。秘密。你还记不记得，当年我们抽签决定由谁来和亲的事？哼，莫齿难忘。其实一开始，父王把你草草的拉过来凑数，我就觉得事有蹊跷，所以我就偷偷看了签筒里所有的钱，结果上面写的，全都是和亲。啊！你从一开始就被我父王算计了。他，他为什么要坑我呀？我原本以为，他是因为怜惜我们，不想自己的女儿远嫁，所以才这么做的。后来，事实证明根本就不是。怎么说？我去和亲的路上，乌鸡国的王子不是死了吗？嗯，其实那个时候我也才刚刚出发三个月，想要折返回长安实非难事，所以我就写信给父王，恳求他让我回去。可父王回信却说，让我继续前往乌鸡国嫁给老国王。后来我打听了以后才知道，原来父王早就知道，乌鸡国的王子病入膏肓。那他还让你去？所以父王从来就没有疼爱过我，他甚至连找一个婢女替我这么简单的事都不愿意做。所以这么说来。他让你来和亲，肯定是有原因的。可是，是什么原因呢？我不知道。不过你想想，你什么都不会，作为一个和亲郡主来说，你根本就不合格。但是你出发前的几年里，父王从未想过将你换掉，他怎么就不担心你会把这门亲事搞砸呢？他那么聪明的人，按理说。不会做这种傻事，对吗？说的好有道理啊。各种原因，你自己再好好想想吧。我走了，再见，西门无痕。是长孙。Sorry， 长孙红杏，是无痕。不好意思，西门无痕。公主，你要是不想走的话，直说无妨，咱们别再鬼打墙了，行吗？我是想跟你说
我很羡慕你，你的丈夫都那么爱你，信任你。回去以后，好好想想我跟你说的话吧。再见了，我最好的朋友，长孙无恨。你们有没有想过，为什么大唐的皇帝会让我来向兄和亲呢？没有想过啊，这样挺好的。就是，为什么和亲非得要会这会那？嗯。可是，我觉得公主说的很有道理啊。话说，你们怎么那么信任我呀？哦，嗯，我觉得我们或许是一种缘分，嗯嗯，缘分啊。哎呀，既来之则安之，想那么多干嘛？对不对？切，算了，反正问你们也问不出个什么来。嗯，阿平呢？怎么没看到他？哦，老五说他要在家里改家谱。家谱？那可不行，我得赶紧去看看他把我改成什么样了。